六幺八上小芒，强一九九减一百立减券，提醒您本期看点。这一期呢，玩法有了一些新变化啊！兄弟团跟真相团合体，嗯，京东跟王鸥呢也是伪装者的原班人马啊，依旧是要找出伪装者。王一博说：“只要抽到了卧底了，我一定会告诉两位兄弟的，不管，必须说。”掌声有请夏日清凉团上场，万宁被誉为世界的冲浪圣地啊。这个在杂技里面，这已经是春晚的节目了，顶顶晚。一博不能输，上去脱件衣服。哇，厉害！好难。Oh my god！ 帅呆了，帅呆了。嗯 ，relax。哎呦，对对对。哦。哎，露天。他不会。Good evening, ladies and gentlemen. Welcome on board the Century Glory. It is my great honor to serve you the whole tree. 导游，导游只是我工作中其中一项啊。王一博，为什么船长穿的是黑色袜子？王一博观察非常仔细，管家穿的是白袜子。不好意思，我想打断一下，船长可不可以给我们一个什么解释？漏洞百出，漏洞百出。反正我就觉得这是另一位了。西城满道有植物王国、动物王国和生物基因库的美称。我来了。哦，好吃啊，好酸啊！嗯嗯，哎哎哎哎，王一博来，快拿一个，拿一个。不喜欢，不喜欢。王一博，你同意谁？都行。你怎么也反水了？你刚才不也说他吗？我是两个都可以，我没有反水。怎么不能不可以两个？王一博，我必须投出你的一票。你肯定是卧底，因为只有你跟我们不一样。行吧。王一博一定是卧底。卧底最新消息，连日来，我市天气持续高温，请各地做好防暑降温工作。太热了，我要去玩水。嗯潘哥，游泳啊，哥呀，带我出去玩水吧，玩什么吧？玩水。好，我们一起去玩水吧。好了，现场各位亲爱的观众朋友，大家好，欢迎大家收看由猿辅导在线教育冠名播出的《天天向上》。猿辅导在线教育以科技助力教育。韩哥，再过几天呢就是芒种了，温度也随之升高，气温一高啊就想泡水里。我们今天的主题呢就是一起玩水吧。哇！我们今天要给大家推荐的三个和水相关的旅游的目的地，带大家解锁三条夏日最特别的玩水路线。嗯，我们请问一下我们这个兄弟们啊，就是夏天都去过哪一些特别清凉的玩水圣地？澡堂子，澡堂子。夏天就往那边跑吗？也是玩水，你一下去不就水的都出来了吗？然后就没有水了。的、啊、<笑>汗蒸，海边我喜欢去海边，祝别人福如东福如东海吧。我也去过海边，哇，你也去过海边啊？哇，真的吗？不好讲了，哇，居然去过海边，一般人都没有去过，一般人都没有去过。<笑>也是录综艺的时候，然后去海边，然后冲，哎、冲浪，对对对对对，冲浪，冲浪对,对,对,对,对,对,对,对,对，那个厉害的。是万宁吧，三亚旁边嘛，对吧？ Oh, 三亚旁边，好地方。Cool. 
。那这一期呢，玩法有了一些新变化，又有变化了。兄弟团不再跟我们的真相团对立，兄弟团跟真相团合体，嗯，就是真兄弟团啊、哦，真兄弟团啊。然而我们成绩是一样的，依然赢不了，对不对？依然赢不了，对不对？对不对我们要保持这个成绩啊，随便吧，啊，随便吧。三位兄弟帮助我的老朋友，共同来对抗我们的导演组。要查出安插在里面的伪装者，这位来头不小的老朋友到底是谁呢？掌声有请我们的好朋友靳东和今天一起进入的王鸥高露，有请。满春，最近在忙什么呢？明楼哥，这不一直等着你的呼唤吗？听说《天天向上》有个伪装者系列，挺好玩。不过《天天兄弟》的战绩惨不忍睹。是啊，听说都输急眼了。看来没了大哥我，还是差点意思。今天让我去助他们一臂之力。明楼哥，也算上我一个，不就是一个伪装者吗？我们的强项，我们来了，来了接招吧。大家好，大家好，我是高露。欢迎欢迎，观众朋友们，大家好，我是靳东。大家好，我是天天兄弟的编外兄弟王鸥。最近台里热播一个非常好看的电视剧，叫做《温暖的味道》。金东兄在剧里面扮演一个宝藏书记，嗯、叫做孙光明，和之前饰演金英范儿还有霸道总裁完全不一样。酷，有什么感觉要在创作的过程当中？以前可能更多的都是都市里的题材和角色，这个呢是一个要下到乡村里，但是仍然是一个追求精致生活，有点格调。主要它是一个编辑啊，所以说也是一个美食大 V。王鸥和高露呢都和这个靳东兄有过合作，对，有过千丝万缕的这样的一个联系。我们一起回忆一下。伪装者哦，今天主题，所以王鸥老来嘛，就是适合这个。精英律师，永远的前女友，外科风云，外科风云演妹妹，这应该是演一个我们的同行吧？对，是个记者。两位既然都跟金东兄有这么多合作，平常在不拍戏的时候，金东兄是一个什么样的人？我觉得东哥像一个宝藏男孩吧，宝藏男孩吧，他好像什么都会，什么都会，就没有他不会的那种感觉。做饭呀，游戏呀，运动啊，就没有他不会的。做饭呀，游戏呀，运动啊，我觉得他什么都不会，他什么都不会。哎，嗯，今天请来的这两个是什么人？什么要叫什么都不会呢？他是个特别幼稚，他生活中的那面其实是特别男孩的一面，在现场唱歌都唱那种什么不想长大的歌。啊，你说点好的。真的，他还挺反差萌的，但是他平时那种骑机车呀，打网球啊。网球也相当厉害、嗯，一般般。我跟他打过，<笑>一般就证明你更厉害。<笑>我逗他的，就他就是一个哥哥，随便怼。哎、金东兄，如果说是一个宝藏男孩，也可以说是一个非常温暖的这么一个男人啊。<笑>那我们今天呢，我们的《祖国是花园》的系列第四场，依旧是要找出伪装者。上一期节目呢，兄弟们为了争个输赢啊，面红耳赤。我听说你们就没赢过啊，就没赢过啊，就没赢。哇！你们唯一赢过的人就是我。连输四场之后啊，没关系。灵魂人物啊，没关系，我灵魂都没有了。现在，王一博每次都是直觉第一。哇！上来王一博就是直觉，是王一博一个可以倒背圆周率的人，居然都没法赢。就不想玩了，随便嘛，就是就是放弃了，放弃了，放弃了。一博特别厉害的一点就是，他第一直觉往往都是正确的，但是到临门一脚的时候，自己把自己推翻的干干净净。我们来宣布一下本场的规则：本场呢，我们三位老朋友全部加入兄弟团，嗯，就是温暖的味道的一个硬核队
，目的呢就是战胜我们的导演组。一起找出隐藏在三 D 嘉宾当中的伪装者。伪装者两年时间过去了，哦，头一次兄弟团和真相团合二为一。如果说我们战胜了的话，我们就为靳东兄的新剧赢得宣传大礼包。哦，第一呢是天天向上的官微强力推荐。第二呢，我们通过《天天向上》的十个好朋友来推。第三，在《天天向上》的节目当中，减足两分钟的剧情介绍，前所未有，前所未有。那我们接下来有三组游戏当中会有三个线索，你们赢得了游戏就赢得了线索，三个线索层层推进，据说最后一个线索直接指出伪装者脸上的某一个特征。好，接下来是这样的啊，虽然是一个大团，但是靳东和高露不参与抽取卧底身份，那就是天天兄弟。我也是天天兄弟。你也是是是，你你是啊。他们四个人当中会抽取一个卧底，也就是说有可能还会扰乱我们的。他的目的主要就是为了扰乱你们，让你们猜不出埋藏在三组当中的那个伪装者。来。四个人，你们来抽签。王鸥先来。我手真的很差。第一个就是，哎。峰哥，你真的要跑那么远吗？嗯。甜甜兄弟刚才在后台的时候说，只要我们三个人当中谁抽到了，我们就帮自己。王一博说：“我一定会告诉两位兄弟的，必须说，必须说，必须说，必须说对不对？啊，必须说吗？那我说了啊，别漏，别漏，别漏，我们是正常录制节目，没有任何的瑕疵，好吗？不管。”不管，必须说，不管。好，接下来我们有请金东兄还有高度老师来直觉，四个人当中谁抽到了卧底？他们四个刚才都躲起来，眼神找都找不到。那不然呢？给您看呀，这肯定是我们要躲起来呀。王鸥，你看，你看他那个样儿，王鸥。哎，他就是、现在就开始带节奏是吗？对了，怎么着吧，卧底，我是怎么着？<笑>我自爆，哎啊。你你你那高露，你觉得谁像？我觉得是一博。一博。我感觉啊，真的是直觉。没错，就是我，就是我。就是、我哎，我们现在反正都是这种玩法，是他，是他，就是他。峰哥，你是不是卧底？你也是卧底，对不对？我也是卧底，怎么着？咱们都是卧底。今天是不是导演组把牌子写错了？四个卧底。其实呢，无水不下天，正在感受夏日清凉的同时呢，大家一定要通过一双慧眼，找出嘉宾当中隐藏了真实身份的伪装者。我们首先掌声有请夏日清凉团上场。大家好，我是来自中国冲浪之都、世界冲浪圣地海南万宁的冲浪项目国家级裁判员周新磊。大家好，我是来自海南国家冲浪集训队的黄云科。大家好，我是来自海南韦波冲浪旅行者杰克。一日冲浪，终身借浪，大美海南，欢迎您。大家好，我是世纪荣耀的 Captain 廖世忠。大家好，我是世纪荣耀的游轮管家何磊。三峡天下壮，君君乘船游，长江三峡欢迎您。
大家好，我是来自中国科学院四川版纳热带植物园的科普启明星，版纳金刘光玉。冰冻党来，寻找四十百里。大家好，我是来自西双版纳首届水灯小姐冠军伊婉香娜。热带雨林，伴水而生。西双版纳，欢迎您。大家来直觉一下，找出伪装者。我们的直觉就有有一个人粉底太太厚，就是他，就是适中，对吧？因为他的脸涂的太黑了。适中，侧影打的比我还多。你看他的脖子和脸，这个完全脱节了。为了显示自己在船上工作，涂的很黑。我我觉得也是，我跟峰哥那个想法差不多。来，小欧。你看他呀，不是刚才谁出来的时候看了我一眼？啊，人群中看了你一眼啊？你这么好看，大家都会看你。没有，他出场的时候就往这边瞟了一眼，我觉得他有点好像不自信的样子。哪一位？我忘了，我忘了。你们谁看他了？你看没看？你看没看？他后边哦，辛磊看了。说一个。唯一的一位女孩像不像？女孩肯定不是，不是啊。她讲的台语肯定不是她。我觉得她吧。好，我觉得冲浪队里面的吧。三个有可能有有一个。周新磊也不太像，他这个样子不太像会冲浪。我觉得周新磊令人怀疑度比较高。你们觉得刚才那四个人表现当中，谁露出了一点点卧底的端倪？我觉得首先一博好像不太像，尽管他的第一直觉他是一博是长了一张好人脸，怎么？我觉得现在大张伟他是卧底以外的那个搞乱的呢。我现在反而觉得钱枫有点像，钱枫啊，钱枫有点像了。接下来我们来揭晓一下我们今天的第一组玩水圣地温暖海风推荐团，我们看一下 VCR。夏日玩水，怎能少了畅快淋漓的海上冲浪？一起来打卡被誉为世界冲浪圣地的海南万民吧！游走在北纬十八度的黄金海岸线上，纵情感受一波踏浪的快意人生。在万宁，阳光、海滩和灯塔构成一幅绝佳的海岛童话，让人、椰林和帆船谱写着岛民慵懒自在的生活方式。如果你是个踏浪的少年，这里有全海南最野的浪花。哦，好酷！如果你是个追光的赤子，这里有活力四射的海雨风情。青春从来不需要昂贵的花费，你带着梦，我带着你，一起冲浪吧！周教练是冲浪项目国家级的裁判员、教练员。说到玩水，为什么周教练给大家推荐万宁？万宁呢，它的冲浪文化和它的生活方式，吸引了大批的国内国外的游客。他们冲我们冲浪圈经常说到的就是，哎，他们，他们，我们，哦，我们冲浪圈经常称为冲浪爱好者为浪人。就是正常，我们现在工作压力大，到了万宁以后呢，被他的这种放松的氛围所感染。就是想我们白天工作完，坐在海边，吹着海风，听着海浪的声音，就是确定会会洗涤你的心灵。刚才我发现一个地方，嗯，因为只有播音员主持人才会注意一个词的发音，就是氛围，被他的这种放松的氛围所感染。哦、oh, ，一般我们都是说，哎，氛围，这氛围特别的好。但是我们作为播音员主持人要考试的话，这个字它的正音是氛围，所以
。那这个问题有没有跟口音有关系呢？哎呀，王鸥同学现在出来打圆场的意思是。我的意思是，他很可疑。哦，原来不是打圆场啊！啊，可以可以，完了完了完了完了，游戏结束。一博去那边冲过浪吗？对对对，去那边录节目冲过浪，感觉怎么样？冲浪哇，就是很爽，很自由，很舒服。哎呀，好帅！就你又玩滑板嘛，会有帮助吗？会有帮助，平衡上会有一点，很接近滑板里碗池，对。但是有类似的打招呼的手势。哦，什么手势？应该对，有这个，还有这个。有啊啊！露怯了。他不会，他不会。来，跟周老师来一个，周老师来一个。所以到底是不是一博是卧底啊？此时此刻的氛围啊，有一点紧张。是的，玩冲浪的怎么不会啊？手势应该都会啊，因为我记得滑板，然后滑雪，还有冲浪，打招呼应该都是这样的。冲浪好像我上次去参加节目也是这样。哇！所以你们俩要不要打一正确的？对，你你们肯定有这种帅气的。来，一、二。三四，这俩也不怎么默契哈。对，最后最后俩人说，哎，一个是这样的，一个是这样的啊。<笑>我们刚才说啊，万宁被誉为世界的冲浪圣地啊，我们给大家介绍一下万宁的冲浪的历史。在二零一零年的时候，万宁是引进了国际上最顶级的冲浪赛事。万宁的浪况，在国外的这个选手来看啊，他们是非常喜欢的。他因为他是出名的国际长板浪况。我们觉得他有可能像政府相关的一个工作人员，然后对专门负责。推广啊，或者是这方面的，或者是解说人员。你是哪里人？我是河北人，祖籍河北，现在已经入了海南籍。到了海南去做解说员是吗？呃，裁判。那裁判的这个资质是怎么考出来的？对，正常来说应该是从市级到省级再到国家级。我觉得你现在有点干着急。嗯。<笑>哎呦，汗都出来了！你看，哎呀，这个冲浪有些什么样的好处？包治百病的，就像一些颈椎劳损呢、啊，在板上的话都会，就是能锻炼身体，有益身心。如果要想冲浪的话，我们首先要在陆地上进行一些什么样的训练？我们接下来有请周教练教大家体验一下，好不好？陆地冲浪板来感受一下。这不是滑板吗？这王一博直接就能上了，好大！这个冲浪作为单板类的鼻祖，滑板就是从冲浪衍生出来的。哦，冲浪当中呢，常规的分为长板和短板，它分为三个环节，一个是站立、起程和它的走板动作。站立的时候，两个脚与肩同宽，单板类运动都是一脚前一脚后，两个脚在垂直于它的中轴线，就是这条黄色的线。可能对于前锋老师说，中轴线就是整个板子。你看，还调侃你，伪装正，伪装正。左右脚的专业英语词怎么讲？左脚在前，右脚在后，叫 regular。右脚在前，左脚在后，叫 goofy。可以，哎，这个是对的啊。专业英语八级，八级。Really？ 老师，老师，写下专专业英语八级、啊。我们四个人加起来十级。<笑>好，接下来所有的介绍用英语来，来来来 ，Speak English 啊。但我觉得他又不太像这样。不太标准。先通话。周老师，那您能示范一下？赶紧老说，对，正常站板，重心温低，收臀，目视前方就可以了。哎，下来了，这上去时间也太短了吧
金东兄要不要来感受一下？好啊，试一下。要不要感受一下？我帮你拿麦。站在中轴线上，膝盖微弯，然后收臀，目视前方，看一下我们观众。对，拍照了，赶紧拍照。可以，可以，可以，可以。来一波，一波，一波，你的专业。一波站上去很容易吧？这对对对他来说，小菜一碟碟啊。一波你能翻这板吗？踩一脚，<笑>这个太大了。好，我们接着赶紧来问一下，云哥是哪一年的？我零一的，零一的。说到零一的时候，连王一博都说哇。现在是在那边做集训吗？长期待在那边训练吧。哦，怎么成为中国国家队的运动员？最早的话是有人到村子里贴招募海报，然后经过筛选，最终确定的只有十二个。最开始妈妈爸爸会支持你吗？刚开始挺反对的，因为这个项目刚发展的时候没有看到前景。然后在一六年入选冬季奥运会之后，一七年在锦标赛上拿了成绩，有了待遇和工资，父母才开始支持。最好成绩的话是亚洲冲浪锦标赛的男子长板第一。长板第一。世界锦标赛的男子短板第三轮，太好了！作为一个专业运动员，今天会在现场给我们带来一些高难度的趣味训练，给大家展示一下。这已经是春晚的节目了，顶晚。我的好难。来。酷。哇，这个难。哇，这个看上去像是专业的呢。这个好酷啊，这个。蹲下来。对，再起来。这个可以肯定不是假的。来，陈红，再来一次。哎，可以，可以，可以。跟看狗熊似的，哇，好棒！我觉得我签了一个星星，这个真的好难，这是这是杂技。我们是不是可以请那个周新磊来一下这个？来，周老师，我玩的比较少，害怕了，害怕了。来，三二一，走，你看看，哎，跟我差不多嘛，对不对？还是假的。一博，你你可不可以你试一下？可以，我可以。但是这还是得先扶一下吧。不用不用不用，我试过。不用不用不用，不用扶啊。哇，厉害！帅呆了，帅呆了！一博好厉害好稳呐！可以啦。第二个动作是什么？穿衣服。穿衣服。哇，这。穿完衣服之后，是不是还有三个帽子要扔？<笑>那都没有。<笑>来来来，哎呦！哇。这绝了！王一博不能输，上去脱件衣服。不能输，不能输，一博不能输。峰哥，保护好弟弟。哇！酷。可以可以可以可以，专业专业专业。棒棒棒棒棒，真的。哇！好了，我们要谢谢我们的新磊和云哥，谢谢，请回座位。说到冲浪，不得不提另外一种近两年刷爆全网的全新玩法，叫做尾波冲浪。我们来看一个视频。
船后面有各船造浪，对，它就不是自然浪。哦，好棒哎！酷。我们接下来有请尾波冲浪的 Jack 教练。这个老师是三亚第一批尾波冲浪的这个导师啊，被称为这个明星收割机啊。短片当中就是打了一个密呀、啊，这个、哦、就是杰克老师。哎，那尾波冲浪跟天然冲浪有什么区别？嗯，就是尾波冲浪，我们是利用一个专业的造浪艇，在传统尾部造出浪。它跟自然浪比的话，它浪很稳定，持续的输出，只要你不掉的话，浪就不会停。哦，我们刚才看了一下他的皮肤啊，手啊。包括优惠的程度，你看手心非常非常白啊，一定是经常在海边啊晒出来的。对，但是他会不会是这样的一个职业呢？比如说他有可能是个潜水运动员。那您本身的最早的职业是什么呢？我最早是乘务员、乘务长。上天入海，哇，好厉害！怎么会转行做了那个冲浪教练呢？其实我最早啊，就是在万宁冲浪哦，因为当时我工作的时候是在三亚，后来我就是中国的第一批野浪的爱好者。今天我们的 Jackie 教练呢，也带来了一些测验灵活度的陆地冲浪版的游戏，带大家体验一下。好，来 Jackie 给我们介绍一下，我们韦伯冲浪啊，它就是以这个上手快、乐趣性强著称啊。嗯，包括它的辅助练习，这个陆地冲浪板上手很快。老少皆宜，老少皆宜。它主要是以这个滑行的动作为主。那您就给我们演示一下，来。哇，他不用蹬脚了，他就惯你，就晃了。回去。哎呦，吓我一跳啊！来了，大招。很难啊！酷！哇，好厉害呀、啊，这个！一博这个肯定是能干，是吧？这个还可以，可以吗？我我没太玩过这个，但是稍微试一下吧，稍微试一下。能玩能玩，好来。这个肩膀可以甩起来啊，肩膀还是会啊，都厉害厉害厉害。可以可以可以，不错不错不错。很棒，很棒！掌握一下，掌握一下，不着急啊！你要过吗？来了，开始了，开始了，开始了！可以，可以，可以，不错，不错，不错！啊、要速度啊，要速度，有点短。我们这里肉眼可见王一博的灵活度最好，对不对？对对对，闭眼可见，闭眼都可见啊，瞎眼可见，好不好？瞎眼可见是吗？对。我们也谢谢我们的杰克教练，请回到座位上。好，接下来进入到质证环节，在他们三个人当中，有没有你们认为可疑的人？如果就这三个人而言，我觉得毫无疑问是周新磊。我是觉得有两个，就是 j a c k i e 和他。j a c k i e 跟辛雷、嗯，虽然他的那个皮肤特很像，就是导演组有可能就是找一个这种皮肤很像，但是有可能是一个冲浪，或者有可能是一个潜水的爱好者。但我觉得起码他们这两位的能力是有的，对，可能我们看不出那么细微的，对对对。我不太了解体育行业，我不知道体育行业你考一个，嗯，所谓的裁判证或者怎么样的，是需要自己会吗？你自己得会吧？哎，好，感觉好奇怪哦，王鸥这么，是的，对，就是你，你有没有怀疑的？他跟我说，哎呀，我不懂体育行业，怎么考取的教练呢？怎么怎么，<笑>然后还把我们往那边引，所以我怀疑他有什么问题吗？你怀疑心磊啊？对呀、啊。我觉得他们三个没有问，没有任何问题。三个没有任何问题，都靠谱。前锋，我相信卧底的，我相信卧底的，<笑>卧底说了算，是不是？<笑>我觉得前两位还好，但是觉得 Jack 没做什么，只是滑了一下。但是皮肤黝黑，有可能怀疑他是救生员，而且他说这个屏幕打一个密脸，并不是说是他。对。
。接下来呢，我们进入到今天的第一轮线索互动，叫做童言无忌。有请我们的脑力小达人线索团。好可爱呀！这个是那个，就是那个叫，哇，哦，这是个小红人是吗？这几个小朋友特别的优秀，知道为什么吗？为什么？因为他们是一个组合。他们会是什么组合呢？哎，我们是脑力小达人组合。哇好。他们分别啊，是由爱因岛选送的会士博真脑力小达人黄美仪。我是口才担当黄美仪。哦，口才担当。这一位呢，是由昌大昌选送的会士博真脑力小达人小虫草。大家好，我是口笑担当，我是长沙人。你会说长沙话吗？怪不得这么可爱啊！公鸡打木鸡，公鸡笑嘻嘻，胖的自安低，活的面老低。好，可以，可以，可以，可以啊！这一位呢，是由贝贝熊选送的会是博真脑力小达人吴子睿。吴子睿，我是波波哒哒六六吴子睿，我特别会摆。哦，最后一位由孩子王选送的会是博真脑力小达人刘思涵。大家好，我是组合里面的舞蹈担当。我们给一点点音乐，是必须要感受一下，好不好？哇、哦，又又又来了啊、哦！小范儿起来了，蹦蹦蹦蹦，好可爱。哇哇，好帅气，帅气，帅气，帅气，帅气，帅气，帅气！哇，宝贝儿，谢谢你！哇，好棒！又谢幕，太专业了。对，我们知道小朋友在成长的过程当中的这个脑发育是非常非常关键的，而且脑龄之群啊，它有助脑连接，是啊，它助力早期的脑发育。没错，脑龄之群有助脑连接，助力早期脑发育。对于一岁以后的小朋友来讲呢，脑龄之群真的是很关键。惠氏博真是鲜奶入料，不添加蔗糖。配方工艺可以说非常的出色，选择惠氏博珍是妈妈们放心的选择。好，各位亲爱的朋友，接下来是童言无忌的游戏规则，给大家介绍一下。哦，大家通过跟小朋友聊天的形式，引导小朋友形容线索的内容，直到猜出。注意，不能用是不是什么的方式来提问啊？那怎么问？那你可以问小朋友们好。没有任何反应，哎,哎，听不见啊！小朋友，你们认识那三位叔叔吗？汪哥哥和钱峰哥哥啊，不是，不是这三，不是这，不是这几个叔叔，不是我们仨。我不应该叫叔叔，我叫哥哥。哦，哥哥。哇哦，从小这么会来这儿啊，会来这儿。不是这三位宝贝，是那边那三位叔,叔。哎，那边这三个黝黑的哥哥。认识吗？不认识。都不认识。都不认识。都不认识啊！刘思涵，我知道你记忆力最好，你记住你看到的那个是什么？其他小朋友肯定都已经忘记了。对，难道记得住吗？是什么？记不住，记不住，我也不信。韩哥果然。思涵，我来启发一下你啊！上来之前啊，导演组的那些姐姐啊，是不是给你讲了你要记住一样东西？没有呀，没有啊，没有啊，没有啊！哎，你们平时喜欢看动画片吗？喜欢，喜欢，喜欢。那那个东西跟动画片有关系吗？
就是在动画片上，有一个人站在冲浪板上，在冲浪，在海里。穿什么颜色的衣服？红色。戴头套吗？那个人戴头套吗？都戴。戴了头套，对不对？对，胖胖的。这个会飞的，像猪一样。是哎，是一个什么什么侠吗？比如说蜘蛛侠呀、蝙蝠侠呀，是一个什么什么侠吗？猪猪侠吗？猪猪侠，猪猪侠，猪猪侠，哦，猪猪侠，猪猪侠，这是猪猪侠吗？太好了，太好了，真是不容易。哎，哦，好，猪猪侠，他给的第一个线索就是这张图，这张图跟我们场上的伪装者有关，他有可能属猪，有可能是第二个人。也有可能，有可能穿红衣服，有可能穿红衣服。谢谢可爱的小朋友们，谢谢。感受完万宁的冲浪，我们接下来来第二组玩水圣地温暖江风推荐团，请看。哦，拜拜，小朋友们。三峡美景是长江风光的精华，古往今来尽收眼底的满目青翠、绿树红花。如今，换个视角，竟闪烁着别样的光彩。三峡天下壮，请君乘船游。现在，越来越多的家庭选择以游轮游的方式领略三峡之美，巡游三峡两岸，亲临神农溪的神秘雨林秀，观巫峡曲折迂回的两岸群峰。屹立白底下的白帝城，品巴楚古城的人文气息，置身游轮，身临其境，感受一幅幅奇美隽永的山水画。热烈的夏日，放慢脚步，和家人一起，在最美的时节，泛舟水上，肆意快活吧！来，有请两位。这个何磊总感觉有点可疑，难道不是世中吗？你看何磊上来的时候走路都是啊，为什么这个？哦，跳拉丁呢？对，没有，有点舞台经验哈。啊，对，好，我们首先问一下廖船长工作多少年了？在长江流域航行了二十一年，嗯，多的时候一年三百六十五天，有三百三十天在船上度过，基本上以船为家，特别感人啊！一年三百六十五天，有三百七十几天在船上度过，哎哎哎怎么超了呢？还一天当几天用嘛？作为一位船长啊，就要经历哪一些过程才能够当船长？传统的来讲的话呢，要从水手、舵工、三副、二副、大副，这个时间大概是八到十二年。六年之后，通过考核之后，可以成为船长。但是现在这个那些大学本科有专业之后呢，他们通过实习考核，直接可以上三副，然后从三副到船长，大概只需要十年左右就可以了。十年才能对当船长，那也是哦。那船长就是要负责哪些工作呢？船长作为这个游轮的第一责任负责人，他代表公司对这个船进行全方面的管理，安全的航行，安全的工作，然后布置工作任务，然后跟我们的游轮管家对接航线的规划，进行总体的一个管理。还有一点就是对人员的一个培训。哦，他为什么被称为高科技的豪华游轮？这个艘船呢，是我们国目前内河最豪华、最智能的、最环保的一艘船。它的造价高达三点五个亿。哎呦，它是我们国家自主设计建造的，嗯，船长有一百四十九点九九米。嗯，然后我们最大载客人数是六百三十人。高科技体现到哪里？第一点是我们国家自主设计全电力驱动的。震动啊，舒适性比较好。嗯。第二，环保节能。然后我们还装载了我们国家自主研制的多功能单北斗的智能终端。我们不再靠美工的 GPS。嗯。我觉得他的怀疑性稍微小一点点。这个太不用怀疑了，太专业了。他讲的东西都没有看过稿啊，都没有像在背稿的感觉。你们觉得呢？他专业性一说就是感觉已经包括他那个熟悉了，但是如果卧底是王鸥的话，他现在又在带节奏了
。我每次说什么，前锋都要站出来反驳我。你们还没有觉得有问题吗？有，他可能是喜欢你，只是单纯的喜欢你而已，不敢表达，只是用这样的方式引起你的注意。嗨，来，我们问问何磊吧。游船的管家需要具备哪些技能？要会跳拉丁吗？没有，主要是负责在船的对客的接待，包括在船的活动安排、策划、主持。那您有没有什么基本的开场白呢？对对对对对，来一段。Good evening, ladies and gentlemen. Welcome on board the Century Glory. It is my great honor to serve you the whole tree. 哎，我操，哇，挺专业的呀。那要会几国语言啊？说这一段。目前我们说的最多的大概就是可能四国：法语、德语，然后中文、英语。你都会吗 ？Okay, good evening, my name is Damn Heron. I've been ship's manager. Uh, the ship is with the captain, Captain Liao Shizhong. As a younger captain, I've been the fifth and twentieth year of the young fellow's father. Uh, we have been in the deep west Alaska to the young young boy's heart. 德语 captain 跟英语一样 ，captain 是一样的啊，所以德语跟英文有些相像。你会英文的基础的话，再学德语可能就坏一点啊，因为德语是我们自学的，所以可能还是没有英语这么好。他一看就是很厉害啊啊、嗯，可以。为什么游轮游啊？现在是大家越来越流行的一个旅行方式。其实，在我们三十年前，中国就已经有了一批自主设计的、自主建造的这种内核游轮。那么，随着我们的科技不断发展，现在的游轮都是集旅游观光、住宿、餐饮、休闲、娱乐为一体的。上面什么酒吧、KTV 啊、健身房啊、阅览室啊，然后 SPA 啊，你想到的等等都有。而且适合家里人一起出去玩。对，家庭游。这个游啊，现在是大家越来越好难啊。有问题问人家，你俩别商量，问人家。如果说我们战胜了的话，为靳东兄的新剧赢得宣传大礼包哦。宣传大礼包。不好意思，我想打断一下。不好意思，我想打断一下。您二位认识时间很久吗？呃，对呀、啊，他是我的船长。哦、oh, ，很多年，对，我们在同一艘游轮上。OK， 哎，就感觉俩人不熟啊，但是这这位船长快要睡着了已经。<笑>船长，你跟他认识吗？到底？我的管家有没有？船长说：“是我的管家，是我的管家。<笑>”是我的管家，你们什么都不要管了，是我的管家。对对，没有，因为船长确实很少对客，所以他相对要腼腆一点。哦，哇，他们两个人特别卡通，你不觉得？就是一个人哇哇哇哇的变一根猪，另外一个就是特别老实巴交啊，特别可爱，像不像那个猪猪侠？哦哦哦,哦，好可爱。怎么回事？哦，面相，呃、哦，什么面相？我觉得这个何磊啊，他的这个工作啊，到目前他的呈现没有什么技术含量。对，婚礼司仪，婚礼司仪，哎，对不对啊？地方台的同行，对，有一定的要求，你得有你语言上有要求，语言上那好多主持人他也能够，而且很多人喜欢自学，然后说这些几国语言也很正常，啊、而且背这一段很容易，也不是特别特别的难啊。你怎么能证明你是个？自明自己是一个游轮管家，啊！你的衣服真的不是他们给你做的吧？呃，这个衣服是为了参加这个节目，今天确实是新做的。新做的哟哦！你们俩的衣服颜色差了很多，而且你们鞋子也有点异。哦，观察仔细。而且它上面有这个牌你看它有这个世纪游轮 Captain， 对，那边没有。哦，呃，确实我没有，我摘掉了。啊，这是你的命啊！你一一年三百六十六十五天有三百天在上面，为什么要摘掉呢？他很不愿意摘，你看。呃，不是，是因为这个刚好挡住了，所以我就。那那这个怎么没有挡住呢？但是说到这个的时候，王鸥。
好像有一点，哦，有一点不一样的感觉啊。没有啊，我就觉得也很可疑。我觉得东哥提这个点还蛮可疑的。哦，哎，你们在一块工作是多少年？我们在一起说，三二一，保密，保密。哎，船长才是假的。我听船长的。不要问了，他是我的管家，他是我的管家，不要问了，他是我的管家。<笑>给你个眼神，自己体会。这个为什么要保密，船长？因为他刚才说的太长了，其实没有那么久。如果我说我们跟他只工作三年，他刚才的话就可能就有一点点那个。哎，哥，哎，哥。啊！我、啊、什么？现场揭穿了？没懂啊，什么意思？不是，他刚刚说自己工作了七年吧？六年，我就说就只有三年要不对。对。啊，原来是这样。哦。好了，我们这艘船呢，基本上是在那个三峡那边去旅行啊。这个很多外国友人也非常非常喜欢，也吸引了大批的国内游客。好，经典小游戏《小鸡下蛋》，这个游戏在长江上玩了二十多年，而且第二轮的线索就在游戏里。来。好，我们来接下来宣布一下比赛规则。我们请前锋高露、王一博、王鸥参与互动，在限定的时间之内，站在指压板上，通过小鸡尾部的乒乓球拼命的摇晃，摇出两颗红球，就能获得两条线索。来，预备备，预备备，开始，摇起来，摇起来，摇起来，摇起来，摇起来！王一博没有蛋了。哎呀，哎，我这也太难了吧！哎呦，哎，你没有，王欧，你干嘛？你一个都没有，我这一个都出不来。快看一下，他这是不是很难打开啊？为什么这个这么难出来啊？这个好多呀，怎么这么多蛋？哇，你这个真的是。哇，直播你的里面好多，这、嗯、是一个高产的。红球，红球，红球，红球，一个红球，好，还有一个，还有一个球，还有一个球。王一博，王一博。哎，可以了，两颗，两颗，两颗，我就知道这里有一颗了。可以了，两颗红球，对不对？好，只有两颗红球，各位，两颗红球打开来一看，不是陆侠，一个钢铁侠。蜘蛛侠，哦，这就是三峡，对，三峡，就三峡那组人，就是他们两个，不是何磊，就是我们的廖船长，对，船长，船船长，船长，<笑>船长，好，就是我们的廖船长，王一博，你觉得呢？很有可能，因为这三峡太准了，就怕待会儿第三个线索又出来俩峡，变成武侠，然后这事儿就百变武侠。我跟你每回都是这样，<笑>武侠小说里面出现过三峡。哦，对对对，就是这样。露露，你觉得呢？觉得你们说的对。我们最喜欢你这样的嘉宾了。谢谢谢谢对我们的认可。好，我们谢谢我们的三峡游轮的代表者，有没有对他们进行提问的？有吗？前锋有吗？没有，谢谢啊，有了，也没有，他们已经露脸摆出、啊，有问题就是他。为什么？哎，等一下，为什么船长穿的是黑色袜子？船长是因为一个星期没洗，白袜子变黑了。哇，哦，原来是染黑的。王一博观察非常仔细，为什么管家穿的是白袜子？船长是白袜子哈，哦，我们的船长穿的是黑袜子，难道就是船长吗
，而且船长带着牌，他没有带牌，这也是个很奇怪的事情，对不对？对了，他完全是个导游，他就是那边会这些东西。而且他这个徽章带反了，带反了，哈，哇，还带反了，他就不是干这行的，他是个导游，要转过来，你不能这样，对不对？漏洞百出，漏洞百出，完了完了完了完了。但是。黄壮的表情依然跟刚才的猪猪侠是一样的，特别淡定。我们虽然摇了一地的蛋，但是黄壮非常的淡定。好。六幺八上脚盲，抢一九九减一百立减券，提醒您下节看点。接下来我们就要进入到第三轮的领取线索互动。哎呀妈呀！前锋，你把自己泼成这个样子，拿到一个这样的线索，这个线索有什么用？我是天天向上金钱福利馆小芒 APP 六幺八上小芒，抢一九九减一百立减券，爆款好物任你选。猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出。猿辅导在线教育以科技助力教育，六幺八上小芒，抢一九九减一百立减券，爆款好物任你选。感受完三峡的江轮之后呢，我们接下来进入到第三组玩水圣地，温暖的傣风推荐团，请看。西双版纳，这片理想而神奇的乐土，熠熠闪耀着一块原始的绿色翡翠。这是保存完好、大面积的热带雨林，这里几乎可观全世界的自然奇景。梦幻的彩云之南，蓬勃成长着一群以水为伴、热情似火的好客民族，传承着傣族独特的风俗，在此可以体验最别样的热带风情，探寻南国仙境的奇花异草。这个夏天。一起来西双版纳，邂逅浪漫吧！首先给大家介绍一下，刘老师是中国科学院西双版纳植物研究所的科学传播主管，科普大咖。平常跟网友有一些什么有趣的互动？主要是做这个科学传播的，本来是一个严肃的科学博主，但是。通过一个美食火的，所以我在做科普的时候就开始融入很多美食的东西。西双版纳作为一个非常热门的旅游地啊，有植物王国、动物王国和生物基因库的美称。来，刘老师给我们来安利一下植物园有趣的地方。版纳植物园是呃植物非常的多样，然后有一些奇珍异草，其中像这个大板根啊，哇，这个树好大哦，这就真的参天大树了啊。对。棕榈啊，啊，热带雨林啊，都是非常漂亮的景观。这是王莲、啊，巨大无比。对，这是角鲨，大概三四米的直径，然后中间已经是空掉了。那是角鲨死了一棵树之后形成的一个雨林奇观。好、啊，它也是一个世界上户外植物保存数量最多的一个植物园。今天刘老师带来了很多有趣的、新奇的植物和昆虫，给我们介绍一下。来，昆虫。昆虫，昆虫，昆虫！哎呀！我们先从这个有意思的跳舞草，它会跳舞吗？对，它听到音乐之后就会跳舞。真的吗？对对对，俗称风流草啊。哼。哦，那这一般听什么歌会开开心？什么样的？就是舒缓一点的。呃，舒缓一点的。说脏真牛的，说脏真牛的，哈哈。让我轻轻的告诉你，让我轻轻的告诉你，这个月跳舞草还没跳。这个是比较奇特的第二种，叫做呃吹泡泡草啊，它会吹泡泡吗？你会吗？你来尝试一下
，撇开，哦、撇开，哎，不要一起撇的，重新来一个，撇开小点点，你没玩过这个吗？我忘了。哎，他为什么不会玩呢？是这个假的。这个泡泡茶比较有意思，它撇开小点，然后，然后，哦，它就能出点那个肥皂沫。有有有有有，对对对，真的有，真的有啊！哦，神奇。好，我们对这个比较感兴趣，这个是另外一种，叫做湿花。哦，叫什么？尸体的尸，湿花。是尸体的味道吗？对对对，闻一下，闻一下。他不会吃我吧？咦，闻到了，确实是一股那种腐烂的那个味道。那闻它干嘛？感受一下大自然啊！不喜欢，你来吧啊！对对对。然后我们开始介绍一下水果吧。OK， 像这个，这叫避蛋茄，然后它也叫红果仔，它可以吃的，你们可以尝一尝，要尝一下，什么味道？酸的还是甜的？哦，好吃啊，好酸啊！嗯，太好吃了啊！嗯，好的，谢谢啊。辣中带酸啊！水果是辣中带酸的。What? 对对对，特好吃。Oh, 有人爱吃这个呀？哦、oh, oh, ，开眼界，对不起啊。<笑>另外一种要介绍比较奇特的是一种叫做神秘果。神秘果，这种水果呢是你在吃了之后，再吃任何酸的都变成甜的。就是你先咬一口这个神秘果，吃完之后你再吃那个柠檬，柠檬就是甜的了。这个也是西南地区比较爱吃一种叫多伊。多伊怎么吃？蘸这个辣椒面。多伊。哦，又酸又涩。啊！必须要配辣椒面，绝配。哇天哪，王鸥你真的可以，因为跟广西太像哦，对，他是广西人。哦、嗯。蘸、嗯、一下、嗯。是不是好好吃？嗯，好吃吧？好吃。就蘸辣椒面就不一样了，吃不下去。好，刘老师，我们来赶紧介绍一下动物。我们现在这里有，你们找一三个围观者。竹节虫在这儿。啊，看见没有？对对对，啊，他动了，这个没关系的，可以，我不要，可以拿，对,对，然后手里有根木木头、哎，你看，手里一个木头，嗯，哇，真的好像哦，你来感受一下，哦不，没关系的，我不要，真的没关系，我不想感受它，你摸摸它，它摸起来不仅长得像，它摸起来很柴吗？它转，啊，摸起来也像这个木头，一模一样。也是根木头。哎呀，看出来孩子的一面了，就喜欢吓女孩。我天！第二个伪装者在上面，来，这个上面，这个上面。啊！哦，螳螂，螳螂，螳螂，哇，好可爱哦！哇，白色的。这个厉害了，这个叫兰花螳螂。兰花螳螂，这也太好看了吧！这个好看。这个真的伪装者，这个厉害。这个非常厉害。你也要拿它吗？他爬得非常慢，因为他觉得他自己太像了，所以不需要快快的。啊啊！哇，真的好像，那个腿像花瓣一样。哇，好漂亮、啊！韩哥，感受一下。哇，没事的，不会咬人。哦，真的好好看。哎哎哎哎！王一博，你怎么了？他怕。王一博，你怕虫？哈哈，这么可爱。好，还有第三个伪装者呢？第三个伪装者就是。在这里，这个你们看起来是什么？蚂蚁，对，这个叫蚁蛛，长得像蚂蚁的蜘蛛。蜘蛛，对。最有意思的是，这个蜘蛛是会哺乳的啊，全世界唯一的一种哺乳蜘蛛。哺乳的蜘蛛？对，你看里面有个妈妈，她养了七八个儿女，因为她长出去之后很容易被蚂蚁攻击，所以这个妈妈就会给她喂奶，一直养着，把她养到跟自己一样大的时候，再给把她赶出去。我天哪！所以这些都是非常稀少的虫子。好，最后介绍一种我们热带雨林里面非常神奇的动物。哇，这个蜘蛛也是非常有意思。哇，好漂亮！好漂亮！啊
还有两个天线。这个好漂亮，他把他自己的背长得像这个弓箭一样。对，这样的话鸟就吃不下去，会卡在喉咙里。哦，它很硬吗？反过来，哦，非常硬，非常硬，哦，很硬。如果我今天要是敢拿它，就是我这辈子唯一一次拿蜘蛛。别别撒手，韩哥，别别别，你相信我，别撒手。好，我送吗？啊，你别把它扔了啊。好，快给我拍张照。嗯。第一次拿蜘蛛，人生第一次，人生第一次，赢了赢了，人生赢家。王一博来，快拿一个拿一个，我不骗你，我不撒手，我不撒手，不喜欢不喜欢。一博站远点，你现在干嘛去呀？你看我们两个。好了，我们谢谢刘老师给我们带来这么多有趣的知识啊。其实呢，我们傣族呢是为西双版纳的主体民族，称为水的民族。傣族最盛大的节日呢就是泼水节、水灯节。今天我们就请到了节日里面最亮丽的风景线，我们的傣族少女一碗香呐。水灯节呢是傣族的千年辉煌的文化长河当中流传下来的传统节日。今天呢还带来了水灯，听着都水了。看看这多好。这个就是我们当地人亲手制作的鲜花做的水灯。哎呀，这水灯就是飘在那个河里面，然后点上这个灯啊。对，像我们是每年的十一月份会举行一个水灯节，然后在水灯节呢就会选出十名美丽的水灯小姐。你看看。然后水灯小姐呢选出来之后就会身着华丽的傣泰服饰，然后会有一些花车游行啊，万人放水灯的一个环节。真好。很多人一起在澜沧江边放水灯，很像那种天上的银河洒在澜沧江上，特别的漂亮。现在徐村版的还有创新的这个泼水节，有些什么样的创新？我们当地的泼水节呢，会有泼水傣滴电音节。哦，傣滴，傣滴啊！滴滴答滴答。那给我们介绍一下。傣滴呢，它其实是我们当地人的一种新的玩法。首先要有传统的傣族舞蹈融合电子音乐。哇哦，那我们来教一下吧，我们的傣族小姐姐们。哦，好像这一点呢非常的重要，大家一定要好好学，因为关系到后面的获取线索。对，我们已经获得了三峡，看看傣滴我们能够蹦出些什么线索。好，来，预备，开始。鸡呀！呱呱呱呱呱呱呱呱呱你要想想看，如果是在当地，一堆人，所有的朋友，然后当地的风情，然后当地的树木、星辰，然后篝火，然后大家玩起来，太完美了。好，来，有请香娜老师回到座位上，也谢谢其他三位老师。好，大家觉得这两位一碗香娜以及刘老师当中，有没有本场的伪装者？没有，真的吗？一碗香娜什么都没干。他只只能打一挠一挠一挠一挠，就这个。大街上随便找一漂亮姑娘就能干这事儿，你明白吗？先让他来给我们解释一下这个捂嘴是什么意思。他就是一个跳舞的手势。哦，他只是一个手势而已。然后出去五块，回来四块。哦。那这个日子会越过越差的啊。<笑>那您当时被当选上，您是什么职？那就是您本身从事什么职业？
嗯、呃，我是从事民航工作。我就觉得那种状态啊，那有有可能啊啊，我就说嘛啊，你也有可能就是一位空中乘务人员，他不是这个冠军，他就是仪态万方嘛。好的，来最后线索呢，也是最关键的一个线索，我们到要如何获得呢？刚刚我们学的逮低，逮低动作大家还记得啊？请大家一起去第三轮线索的获取现场。接下来我们就要进入到第三轮的赢取线索互动，参与人员呢就是我们的兄弟以及导演组派的三个人，掌声有请。来，欢迎欢迎欢迎欢迎，王子睿、王子睿和王子睿，王小紫、小睿，哎，温暖味道团和天天导演团相互泼祝福水，每到傣族音乐响起的时候，大家就要迅速的跳起蹦傣低，然后音乐一停就开始向王子睿泼水，最后所剩人员较多的那个队就获胜。好，现在放狠话，王子睿你放个狠话。我这么多年在天天向上已经受到了一些委屈，啊，今天终于到我报仇的时候到了，报仇的时候到了。好，兄弟团的王一博放狠话，就等着下水吧，就等着下水吧。好，准备，水武器开始，霸武器，霸武器。对，等等，我我我我我我。这个这个好，这个好，我感觉，怎么了？这个太重了。
在天天身上也受到一些委屈。今天终于到我报仇的时候到了。赢得最后一个线索，什么线索？这个线索有什么用？眼睛，这谁的眼睛？前锋，你把自己泼成这个样子，拿到一个这样的线索，这就是你自己的眼睛。呃，三三峡，那个眼睛，对，你们看一下，那就是那个人，哦，就是那个何磊的眼睛，是不是那个那教练？三峡眼睛船广，船广吗？王一博，你认识船广吗？船广的眼睛不是这样的，是船广的眼睛，是是是，就是船广，不是，船长眼睛没有这么大，船长眼睛蛮大的，不是船长，船长你眼睛哪长那么好看？我怀疑你是卧底。卧底，我不是卧底。好，接下来是这样的，各位，现在大家六个人进行讨论，赶紧来决定一个伪装者。六幺八上小芒，抢一九九减一百立减券，提醒您下节看点。好，接下来卧底是谁？王一博。王一博。王一再想再想一想，我觉得前锋一定是卧底。嘿，你这个，哎，你怎么反水了呢？哇，人人性真好玩。只有他一个人不同意，你同意没发现吗？我同意啊。我是天天向上金钱福利馆小芒 APP 六幺八上小芒抢一九九减一百立减券爆款好任你选。猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出。猿辅导在线教育以科技助力教育。六幺八上小芒，抢一九九减一百立减券，爆款好物任你选。接下来是这样的，各位，现在大家六个人进行讨论，赶紧来决定一个伪装者。眼睛明显了就是嘛，这个眼睛还不是吗？这眼睛是一条线，开玩笑。这有双眼皮的，你看。没有双眼皮。你看这个眼睛，这。你看这个眼睛，这这只眼睛有。就是他，就是他。一博一博说的对，前锋是那个卧底的。哎，你们你走远一点看，走去对对面看，我要看他。就是何磊。馆长，他眼睛没有神，因为全场眼睛一直一直是这样的，他是属于这种。何磊，何磊，是何磊，不是，是
他的眼睛为什么有那么有特点呢？给一只呢？因为他这只是单眼皮。这个是八里眼。而且说的是三峡，要结合前面的那个线索，就他俩。这个他的目光呆滞，你看他他的目光，他的目光是这样的，就廖世忠吧，就他吧、啊，好吗？同意吗？同意啊，不同意，不同意。何磊，只有他一个人不同意，你同意没发现吗？我同意啊。那个王一博，你同意谁？都行。<笑>你同意谁？我就是他，呃，船长。船长，船长，船长，船长，船长，就他了。船长，原来你是卧底，是不是？啊，我不是。聪哥就是那卧底。船长的眼睛跟这个眼睛真的一点都不像，好吗？那你说是谁？何磊。船长的眼睛不就是？前锋，你是卧底？肯定是，你说对不对？还出牌？是你给他撕了，弄湿了，对不对？你不是卧底，还谁是卧底啊？反正我撕不撕，你们也不会听我的意见。嗯、其实我一直以来怀疑的更多的是他，何磊,磊、嗯。啊？我觉得可以，想一下，想一下，想一想。我跟你说，大家忘了他的服装不一样，然后他没有带那个胸牌，对不对？他的另外一个胸章是弄反了的，带反了，他就不是干这行的。这么明显的错误，王一博必须投出你的一票。反正我是觉得猪猪侠有点像那个时钟，但是呢。确实，何磊的身上呢，还有一些其他东西跟船长不太一样。但我觉得船长又没有任何的，就是展现，他只是一段词。但是，一般都会选择展现比较多一点，像何磊就是展现的特别多。何磊的最大最大问题就在于，他是一些船员，他居然章带反了，这个事儿是非常，而且他没有那个方的章，他的那个圆的章还带反了，就是特别专业的，他一定会注重这种细节。哎，你怎么反水了呢？什么反水啊？我刚才说的明明是他，对不对？哎，你是谁啊？你跟我说什么话？我不知道，我我怎么了？我回家了，回家。王一博，你怎么也反水了？你刚才不也说是他吗？我是两个都可以，我没有反水。怎么不能不可以两个？那你选一个。他，卧底。你肯定是卧底，因为只有你跟我们不一样。行吧，咱们举手了。认为是廖世忠的举手。好，廖氏如神，一二三。好，认为是何磊的，请举手。哎，三比三。哇，这个有点复杂。天天兄弟真的是兄弟，你知道吧？他们捆绑。卧底。那这样，钱鹏，你跟。王欧两个人石头剪刀布，对，你们辩论一下。来，石头剪刀布，来。石头剪刀布，石头剪刀布。你，你，不应该，哎，不应该我，应该东哥给你石头剪刀布。来，我不算，上东哥上。然后待会儿东哥也不算。峰哥，石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布，好，好，剪不过他，好，这个三打两就没办法了。郭磊，郭磊好不好？对，我们还有露露呢，露露，你们后面那么多人，一个一个来的。接下来我们有请何磊。他的好，请过来站在上面。现在还是反的，现在正了，现在现在正了，现在正了。好，各位亲爱的朋友，何磊是不是本场的伪装者？等我把水枪装满。五、四、三、二、一、一，不是。峰哥，他是卧底
，那就是给的线索有问题。哎，到现在都敌不过导演组。哟，好，接下来我们有请真正的伪装者，就是另一位了，上场！啊哈、啊！我绝对不是恶毒，那你为什么铁定他呢？我都说了是那个是他了。好，接下来，卧底是谁？必须是峰哥。我跟你说，而且有两个卧底。啊？我觉得前锋一定是卧底。前锋是卧底，露露呢？对。但是大家也想。对啊，也许他跟大老师两个卧底。我知道了。双卧底。大张伟是卧底，大张伟是卧底，为什么？当我一直在坚持何磊的时候，他突然之间转向说何磊，只有他是特别直指何磊的。我现在知道你不是卧底了哈、啊，我明白了，哇，人人性真好玩儿。<笑>那个，<笑>因为刚刚不是廖世忠就是何磊，只有两派，对不对？对。但是刚刚谁说，就铁定了说是何磊，是我，是你，是你，是你，啊，对不起，我不是我，我不是我。反正不管怎么样，今天这个卧底玩的非常非常厉害。当然，最后前锋那个石头剪刀布也是厉害的。如果输了的话，不管是输给王鸥还是输给东哥，他们就我们就赢了。嘿，他们就赢了，你看说漏了。对。好，接下来，各位，神秘的卧底，卧底，向前，一步。我的世界不对。啊！我我当时，我在我坚持就好了。第一直觉，我觉得是一博，我感觉啊，真的是直觉。王一博刚才，我不知道，我不知道。对，而且我觉得他他真的伪装太像了。峰哥，峰哥，我帮你了，我说就是他，就是他，你不信我。峰哥，我说了就是他，就是他，猪猪侠眼睛就是他，你不信我。真的。最开始我们一直在说就是他，你一直在反驳，我都说了对吧？对对，说了，我说了是他，而且他一直在那敲，他一直拿板子在这敲，就是他，就是他，就是他，就是他。眼睛明显了就是嘛，这个眼睛还不是吗？你看这个眼睛，这这只眼睛有，就是他。我觉得是一博，没错，就是我。为什么船长穿的是黑色袜子？哟，什么哟？他只是个普通的眼睛啊，没问题。三峡眼睛船广，是船广的眼睛，是是是,是，就是船广。不同意，不同意。何磊，何磊，是何磊，何磊。我觉得可以，想再想再想一想。石头剪刀布，你何磊，何磊好不好？对。你看，而且我们还用剪刀石头布这么争取到一个输的一个输的机会，争取到了一个错误答案。好，我们在这里要获胜方式，导演组。好了，我们请伪装者来介绍自己的真实身份。大家好，我是来自三峡通航管理局的李然，通航通航管理局的工程师，嗯，正高级的工程师。哦
，我叫李然，是长江三峡工行管理局的一名正高级工程师，负责超级电机、升船机的管理和维护，每天迎来送往数十艘船舶，却很少登上游轮体验过。杨生你好，哎，杨生你好，欢迎上我们的，呃，学习。<笑>这就是我们一个司机员的驾驶舱，这是我们增大车身仪，它一个能控系统，所有的用电一目了然。两个制水间，所有的船舶的用水都靠它制水。我们这个船的污水处理呢，它是紫外线，看到吗？只用紫外线消杀。好，我也大致的了解了一下。啊，我们共同努力啊！为了青山流水，我们一起加油！哇哦！十六年来一直都扎根于举世瞩目的大国重器三峡工程，来给我们来介绍一下三峡工程。三峡工程是我们中华民族的百年梦想，它是目前世界上最大的水利工程，它最大的作用是防洪、航运、发电和综合水利用方面，使我们国家的基建行业也得到了迅速的提升。我现在负责的是三峡工程中的最后的谜底——三峡生产机。三峡生产机是目前世界上最大的巨型电机，它的提升重量达到了一万五千五百吨，相当于一个二十万人口的小镇。大家可能不知道，在生产机领域，德国人是鼻祖。我在三峡生产机建设之初的时候，我也有幸到德国进行了学习。当我们三峡生产机建成之后，他们反过来向我们学习请教。我觉得作为一个。中国人，大家一定要来三峡看一看，体验我们的大国重器，让我们感受到作为一个中国人的骄傲和自豪。看好了，谢谢，谢谢，谢谢李然给我们的精彩分享啊，非常非常的感谢。除了卧底以外，兄弟要为温暖的味道录制宣传 ID。好了，获胜方导演组发表一下获胜感言。好，获胜感言啊，哈哈哈。我的头终于爆了，但是我觉得是这样子啊，我觉得圈圈圈还是一起帮他们录一个 ID 嘛，可以啊，可以啊，都可以，对对对，录一个圈圈 ID， 祝福你们的票房大卖，收视长虹。好的，今天玩的特别特别的开心啊！假日炎炎，大家不仅可以解锁水上的运动，还要记得支持我们的这个靳东兄他们的新戏，高老师的新戏《温暖的味道》，治愈一整个夏天。哎耶！电视机前的观众。只要发微博带话题词“天天向上”和观看“天天向上”时电视播出的打卡照片，就有机会获得我们“天天向上”节目的门票。我是“天天向上”精品福利馆小芒 APP 六幺八上小芒，抢一九九减一百立减券，爆款好任你选。猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出。猿辅导在线教育以科技助力教育。感谢惠氏博珍对本节目的特别支持。一岁换博珍，脑龄脂群很关键。天天向上提醒您，下期看点。天天兄弟组团入住青春旅社，与袁咏琳、杨丽畅聊青春过往。当青春期的孩子。特别不想听到，就是我爱你，太幼稚了。我和妈妈的关系就像姐妹一样。遇上更年期的妈妈，是良言三冬暖，还是火星撞地球？下周日晚十点，天天向上，邀您共筑青春旅社，走进青少年的内心世界。再感谢独家冠名商猿辅导在线教育，猿辅导在线教育以科技助力教育。谢谢大家，我们下周日再见，拜拜。在这里，我们要特别真诚的发自内心的祝愿，温暖的味道，收视长虹。金东兄呢是我们的好朋友啊，这个颜值在线，演技在线，对角色的诠释呢是那么的独到。高露老师当然也是不用讲了，我们非常非常喜欢的女演员啊，嗯，所以呢，呃，这个剧真的值得大家追下去。是的，是的，没错，对，可不嘛，收视长虹。我们天天向上，散发的光，天天向上，乘风破浪，一起玩哦，温暖欢笑飞扬。我们天天向上，不慌不忙，天天向上，来日方长。